लिपिड मेटाबॉलिज्म की कंटिन्यूएशन में आज हम करेंगे फैरी एसिड ऑक्सीडेशन ठीक है अच्छा एक बात मैं फ्रॉम द आउटसाइड आपको बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक आपने डायरेक्टली यहां से अगर स्टार्ट किया तो हो सकता है आपको थोड़ा कुछ समझने में इश्यूज आए बिकॉज लास्ट वीडियो मेरी आपने लाजमी देखनी है इट इज इन कंटिन्यूटी सो इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द सेम लिपिड मेटाबॉलिज्म लास्ट वीडियो में लिपिड मेटाबॉलिज्म स्टार्ट किया था एंड आई एक्चुअली टोल्ड यू कि किस तरह से जो ट्राइसाइड ग्लिसरोल्स हैं या ट्राई ग्लिसराइड जिनको हम कहते हैं दे आर बाय द प्रोसेस ऑफ लाइफ पॉलिसीज ब्रॉकिन डाउन इन टू ग्लिसरोल एंड फैरी एसिड सो ये जो फैरी एसिड्स बनते हैं तीन फैरी एसिड्स अब हर फैरी एसिड किस तरह से मेटाबलाइज होता है सो दिस इज फॉर एग्जांपल वन फैरी एसिड हाउ इज इट मेटाबलाइज इन योर सेल्स ओके सो दैट इज द टॉपिक टूडे बट किस तरह फैटी एसिड जनरेट हो रहे थे वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया तो वो वीडियो देखते हुए यहाँ आओगे तो ये बात समझ में आएगी वरना थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स लगेगा ठीक है तो सत्यनारायण की बायोकेमिस्ट्री की बुक से हम कर रहे हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म हमारा टॉपिक है और फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन है इसके लिए कॉमनली हम वर्ड यूज करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म वरना अल्फा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन भी है ओमेगा भी है बट दोज आर रेयर वंस मोस्टली आपके बॉडी जो यूज करती है वो बीटा ऑक्सीडेशन एंड दैट बीटा बेसिकली गोज विद यू नो दी कार्बन विच इज बींग यू नो मेटाबोलाइज टू बिगिन विद सो यू नो दी एल्फा कार्बन इज द वन जिस पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद है इसके साथ जो है दैट इज द बीटा कार्बन इसके साथ जो है दैट इज द गैमा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ सो द फेरी एसिड्स इन द बॉडी आर मोस्टली ऑक्सीडाइज बाई बीटा ऑक्सीडेशन सो कार्बन बीटा इज हैंडल्ड बीटा ऑक्सीडेशन मे बी डिफाइंड इज ऑक्सीडेशन ऑफ फेरी एसिड्स ऑन द बीटा कार्बन आइटम सो यू नीड टू नो वट इज द बीटा कार्बन इट इज द वन नेक्स्ट टू दी एल्फा कार्बन एंड एल्फा कार्बन इज द वन टू विच द फंक्शन ग्रुप इज अटैच ठीक है दिस रिजल्ट इन द सिक्वेंशियल रिमूवल ऑफ टू कार्बन फ्रेगमेंट अल्टीमेटली इसके मेटाबॉलिज्म से देखो बन के आ रहा है एसिटाइल को है ना ट्राई टू रिमेम्बर दिस मॉलिक्यूल एस अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बल्कि की मॉलिक्यूल है मेटाबॉलिज्म में बिकॉज हमने वी आर इन पैरल ऑल्सो डूइंग यू नो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सो वहां भी हमने देखा था कि ग्लूकोज से एक प्रोडक्ट बना था पायरोट या लेक्टेट ऑब्वियसली ग्लाइकोलिस के जरिए और पायरोट फिर कन्वर्ट होता है इसी कंपाउंड में एसिडाइल कोए में और फिर ये एसिडाइल कोए एंटर होता था क्रैप साइकिल में सो क्रैप साइकिल की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है देखिए पॉइंट ये है कि ये जो यू नो सेंट्रल मॉलिक्यूल है ये ग्लूकोज से भी बन रहा है ये फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से भी बन रहा है तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट उसका रीजन है बिकॉज एज द मॉलिक्यूल विच इज गोइंग टू एंटर इन टू द क्रैप साइकिल एंड गिव यू वॉट इट गिव यू ए सो दैट इज द सेंट्रल सेंट्रल मॉलिक्यूल गिविंग यू एनर्जी तो बीटा ऑक्सीडेशन का एंड प्रोडक्ट समझ लें आपके अल्टीमेटली क्या है दिस टू कार्बन कंपाउंड नाउ स्टेजेस ऑफ टिश्यूज द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैरी एसिड इन्वॉल्व थ्री प्राइमरी स्टेजेस द फर्स्ट वन इज एक्टिवेशन ऑफ द फैरी एसिड यानी किसकी हमें ऑक्सीडेशन करनी है फेरी एसिड की ना जो बना किससे है ट्राइग्लिसराइड से सो दिस इज द ट्राइग्लिसराइड दैट वी हैव इट इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड थ्री फेरी एसिड्स तो ये फेरी एसिड सबसे पहले एक्टिवेट किया जाता है कि उठो जागो बेटा तुम्हारी ऑक्सीडेशन होनी है सो एक्टिवेशन ऑफ फेरी एसिड दैट्स द फर्स्ट थिंग और ये सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होता है देन द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फेरी एसिड्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया सो वंस दे आर एक्टिवेटेड दे गेट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया and then the third final step is the oxidation metabolism or that happens in the mitochondrial matrix so mitochondria is a key organelle in your cell isi ke andar if you remember krebs cycle ho raha tha pura because isi ke andar electron transport chain hai jisme se atp banna hai mitochondria hi ke andar beta oxidation ho rahi hai aur beta oxidation se bhi kya banta hai beta oxidation se bhi acetyl coa banta hai jo feed karta hai krebs cycle mein aur krebs cycle se jo intermediates nikalte hain wo electron transport chain mein jate hain taki atp bane to jo bhi atp banane ka saman hai wo sare ka sara mitochondria ke andar fix hai इसीलिए हर वो चीज जो एटीपी बनाने के लिए बनेगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगी सो व्हाट वाज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैरी एसिड ऑक्सीडेशन एसिटाइल कोए एसिटाइल कोए किस साइकिल में फीड करता है क्रैप साइकिल में क्रैप साइकिल से क्या बनता है एटीपी एटीपी मतलब ये प्रोसेस कहाँ होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सो so, तीन स्टेप्स हैं पहले में एक्टिवेशन ऑफ फेरी एसिड दैन ट्रांसपोर्ट ऑफ फेरी एसिड बाय अ शटल इन टू द माइटोकॉन्ड्रिया ये ऐसे होता है ना कभी आप किसी बड़े सिक्योर से ऑफिस में जाते हैं सो वहां बाहर मेन गेट पर आपको रुक गया जाता है अंदर उनकी अपनी एक बस चल रही होती है बड़ी फनी सी बस है और फिर वो आपको इस ऑफिसर तक लेके जाती है सो दैट बस इज नोन एज अ शटल सो शटल इज समथिंग विच टेक्स यू फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर तो बिल्कुल इसी तरह ये जो एक्टिवेटेड फैरी एसिड है ये फ्रॉम द साइटोप्लाजम इन टू द माइटोकॉन्ड्रिया एंटर हो जाते हैं ब
okay so that is happening in the mitochondria and known as the beta oxidation tino steps abhi hum padhenge detail mein so that is the kind of uh, uh, very important diagram ye humne pichli jab hum lipid ki metabolism kar rahe the tab bhi discuss ki thi ki what actually happens कि किस तरह से लाइपोलिसिस होती है सो ट्राई गिलिस असाइल गिलेस्ट्रॉल जो हैं वो पहले डाई असाइल गिलेस्ट्रॉल फिर मोनो असाइल गिलेस्ट्रॉल और गिलेस्ट्रॉल तो एक प्रोडक्ट बनता है गिलेस्ट्रॉल और तीन निकलते हैं फैरी एसिड फैरी एसिड फैरी एसिड फैरी एसिड सो डायग्राम एक्चुअली हम कर चुके हैं और ये जो लाइपोलिसिस का प्रोसेस है दैट इज हैपनिंग बाय द हार्मोन सेंसिटिव लाइफेज और ये हार्मोन सेंसिटिव लाइफेज पहले इनएक्टिव होता है फिर एक्टिव होता है एंड दैट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड प्रोटीन काइनेज और कौन सी चीज इनको एक्टिवेट करती है और कौन सी डीएक्टिवेट सो वॉच माय वीडियो ऑन लाइपोलिसिस अलग से लाइपोलिसिस नहीं है इसी वीडियो चैप्टर नंबर 14 का पार्ट वन है तो वो वीडियो देखेंगे ना तो उसमें सारा डिटेल में बताया हुआ मैंने तो अभी मैं एज्यूम ये कर रहा हूं कि आपको यहां तक ना ये सारी कहानी पता है और आपको पता है कि वी हैव गॉट फ्री फैरी एसिड और अब उस फ्री फैरी एसिड के साथ क्या हो रहा है उस फ्री फैरी एसिड के साथ ये तीन चीजें हो रही हैं ये दैट्स माय एजम्पन क्या आप वो वीडियो देख के आ रहे हैं ठीक है नो फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज बाय मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन द बॉडी हाउ दैट्स इंपॉर्टेंट गाइज सुनो ब्रेन रेथ्रोसाइड एड्रीनल मेड्यूला दे कैन नॉट यूटिलाइज फैरी एसिड फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट दे आर प्योरली डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज ठीक है सो so, यहाँ फैटी एसिड का कोई रोल नहीं है तो कितने मैंने आपको स्टेप्स बताएं देर थ्री स्टेप्स ना फेरी एसिड एक्टिवेट होते हैं फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वो मेटाबलाइज होते हैं सो so, सबसे पहले एक्टिवेशन फेरी एसिड्स आर एक्टिवेटेड टू ये ऑफिस वाली एग्जाम्पल अच्छी है यार अभी इसमें देखो मेरे को एक चीज याद आ रही है कि सपोज ये आप होटल रूम में लेटे हुए हैं अपने बेड पर और पहला स्टेप तो ये होगा ना कि आप एक्टिवेट हो स्टेप नंबर वन एक्टिवेट होके गेट तक पहुंचे हैं दूसरा स्टेप होगा ट्रांसपोर्ट शटल और तीसरा स्टेप होगा मेटाबोलाइजिंग यू नो रिएक्शंस फ्रॉम द ऑफिसर नाउ फेरी एसिड एक्टिवेशन कैसे होती है दे आर एक्टिवेटेड टू एसाइल कोए बाय एन एंजाइम ऑब्वियसली सारे रिएक्शन एंजाइम से होते हैं और एंजाइम का नाम है एसाइल कोए सिंथेटिस ये आसान नाम है दे आर ऑल्सो कॉल्ड थायोकाइनेज सो फेरी एसिड्स आर कन्वर्टेड इन टू एक्टिवेटेड फेरी एसिड और वो जो एक्टिवेटेड फेरी एसिड्स हैं दे आर कॉल्ड एसाइल को ए ठीक है आसान सी बात है फेरी एसिड्स कन्वर्टेड इन टू एसाइल को ए द रिएक्शन अकर्स इन टू स्टेप्स एंड दिस रिक्वायर ए टी पी हर वो चीज जिसमें ए टी पी यूज हो रही है हर वो चीज जिससे ए टी पी बन रही है वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ओके इट रिक्वायर्ड ए टी पी इन को इंजाइम ए ऑल्सो मैग्नीशियम अक्सर लोग कहते हैं यार ये मैग्नीशियम मैग्नीशियम चीजों की क्या इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी में देख लो भाई ना फेरी एसिड रिएक्ट विद ए टी पी टू फॉर्म एसाइल एडीनाइलेट विच दिन कम्बाइंस विद कोजाम टू प्रोड्यूस दसाइल को ए रिएक्शन की डिटेल्स ऑब्वियसली आप याद रखें अच्छी बात है बट लेट मी चली कुछ हर से बात भूल जाएंगे लेकिन मोटी मोटी बात याद रहनी चाहिए ये पता होना चाहिए कि फेरी एसिड जब एक्टिवेट होता है तो क्या बनता है एसाइल को ए बनता है दैट्स इंपॉर्टेंट ओके इन दी एक्टिवेशन टू हाई एनर्जी फॉस्फेट आर यूटिलाइज सो दो फॉस्फेट बॉन्ड यूज हो रहे हैं सिंस ए टी पी इज कन्वर्टेड टू पायरोफॉस्फेट द इंजाइम इन ऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज हाइड्रोलाइज द पायरोफॉस्फेट टू फॉस्फेट The immediate elimination of pyrophosphate makes this reaction totally irreversible. So, basically, यहाँ पे बात ये हो रही है कि complete molecule ATP का use हो जाता है. ATP से जब एक P निकलेगा तो ADP बचेगा पीछे और जो broken चीज़ है वो फिर further phosphate bond भी break up होते हैं. So that's not too high yield. But uh, the take home message from this paragraph to me would be that fatty acids are activated to acyl CO. A, that's the important point. Okay, now three different thiokinases. Thiokinases क्या थे जो ये reaction करवा रहे हैं, acyl CoA बनवा रहे हैं. तीन तरह के हैं to activate long chain fatty acids, medium chain fatty acids, and short chain fatty acids. And they are both, uh, not both, all three of them are known. Long chain जो 10 to 20 carbon fatty acids पे काम करते हैं. Uh, ये देखो ये वाली जो चीज़ थी ना मैं आपको start में बता रहा था कि पिछली वीडियो. यहाँ देखो आप uh, ये फेरी एसिड लिखा हुआ है दिस इज फेरी एसिड नाउ दिस आर मींस नंबर ऑफ कार्बन सो इफ देर आर लाइक फॉर एग्जांपल फोर कार्बन तो ये अलग तरह का फेरी एसिड है सिक्स कार्बन है तो अलग तरह का फेरी एसिड है सो ये फंक्शनल ग्रुप तो सब में है दिस इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बट डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप कितनी उनकी कार्बन स्ट्रेंथ है कितनी कार्बन लेंथ है अलग अलग तरह के फेरी एसिड्स होते हैं सो दे कैन बी यू नो मीडियम चेन शॉर्ट चेन लॉन्ग चेन डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन दे ऑफ कार ओके सिंपल स्टफ है सो सो फार सो गुड फर्स्ट स्टेप इज फेरी एसिड एक्टिवेट हो गए और क्या बना दिया एसाइल को ए अब इनको जाना है कहा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सो द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू फेरी एसिड स्पेशलाइज कार्डनेटीन कैरियर सिस्टम विच इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डनेटीन शटल 
operates to transport activated fatty acid from the cytoplasm to the mitochondria and this happens in four steps as well simple such is like in four steps mein hoti hai so ye mitochondria hai aur simply acyl coa ne jo ki activated form of fatty acid hai isne enter hona hai mitochondria ke andar this will happen in four steps guys medicine is pain in the ass sometimes hai na so pehla acyl group of the acyl coa is transferred to carnitine to acyl group jo hai wo group jaake jud jata hai carnitine protein ke sath इसके लिए भी एक एंजाइम है कार्नेटीन एसाइल ट्रांसफ्रेस एंड दैट इज प्रेजेंट इन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ओके दो मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रियल ये इनर वाली पे ये प्रोटीन मौजूद है अब ये जो एसाइल और कार्नेटीन आपस में मिल गए हैं दैट कॉम्प्लेक्स इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंदर आ जाता है ठीक है नो कार्नेटीन एसाइल ट्रांसफ्रेस टू पहले ट्रांसफ्रेस वन था Now we have got carnitine acyl transferase two, and that is found on the inner surface of the mitochondrial membrane. Now it converts the acyl carnitine to acyl CoA, and then carnitine is released, which uh, reused again. Yar, simple si cheese hai, boss. Yahan pe aap aaye ho, aur yahan apko jana hai is officer ke pas. Ye bus hai, to ye hai carnitine. ये है आप एसाइल ग्रुप इसके अंदर बैठ गया एक्टिवेटेड फैरी एसिड और अब ये कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द आउटर माइट्रो फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रियल इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन गोज टू दिस ऑफिसर ये आप निकल गए और ये बस खाली होके वापस आ गई दैट्स द स्टोरी ओके सो ये बस जो है ये कार्डिटिन शटल है आप फैटी एसिड है सो so ये चार स्टेप्स में इसको बताया हुआ है ये बिल्कुल ऐसे ही कि सुबह वॉशरूम जाते हैं उसके आठ स्टेप्स है पहला स्टेप आंख खोली दूसरा स्टेप कुछ सोचा <laughs> तीसरा स्टेप चादर अपने ऊपर से उतारी अगर चादर पहनी हुई थी चौथा स्टेप नीचे उतरे पलंग से पांचवा स्टेप वॉक किया तो यार ये ये वाली चीज है ठीक है तो ये जो चार स्टेप्स हैं ट्रांसपोर्ट के ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई साइटोसोल से एक्टिवेटेड फैरी एसिड अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया सो रिमेम्बर दीज एंड दिस इज बाय दर्डिटीन शटल ओके गुड 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 आगे देखते हैं यार क्या बात कर रहे हैं लोग Now it should be noted that the coenzyme A used for activation of different fatty acids from the one that finally combines with the fatty acid in the mitochondria to form the acyl CoA. Boom, bigger part. Thus, the cell has two separate pools: cytosolic and the mitochondrial pool of coenzyme. That's fine. Okay, don't worry. Inhibitor of carnitine shuttle. That's important because what will happen if carnitine shuttle is not working? If this bus is not working, then you cannot go to that officer and you miss the appointment, है ना? So that's the important bit. Uh, carnitine acyl transferase one is inhibited by melanoyl CoA. That's a key metabolite involved in fatty acid synthesis. Now, यहाँ पे conceptual बात है. देखो, अगर fatty acid आप synthesize कर रहे हैं, you know, you are making fatty acid. तो आप ये नहीं चाहेंगे कि fatty acid utilize हो. I mean, that's sort of the thing. So that's simple. For example, if you are earning money in US dollars and you want to save money. so the theoretical explanation for expending money would be ki aap kharch kam kare although in practical obviously life mein aisa hota nahi hai aap kharch bhi kar rahe hote hain aur save bhi karne ki koshish kar rahe hote hain usually zyada aap kharch hi kar rahe hote hain save nahi ho raha hota but the point is ki agar aapko save stores badhane hain yani apne reserves badhane hain to aapko utilization kam karni hogi hai na to jab aap fatty acid synthesize kar rahe ho तो यूटिलाइजेशन को यानी बीटा ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करना पड़ेगा और मेलेनोइल कोए इज एंजाइम ऑफ फैरी एसिड सिंथेसिस सो व्हेन यू आर सिंथेसाइजिंग यू हैव टू स्टॉप यू नो कम्बशन ऑफ फैरी एसिड सिंपल स्टोरी देखो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री में मजा आएगा इन अदर वर्ड्स वाइल फैरी एसिड सिंथेसिस इज इन प्रोग्रेस देयर ऑक्सीडेशन डज नॉट अकर एंड दैट्स प्योरली लॉजिकल स्टफ है ना तो अब तक हमने जितनी बात की है उसमें यह किया कि तीन स्टेप्स हैं फैरी एसिड ऑक्सीडेशन के और वो स्टेप्स हैं एक्टिवेशन ऑफ फैरी एसिड देन ट्रांसपोर्ट ऑफ फैरी एसिड एंड नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट अब एक दफा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया फैरी एसिड अब उसका जो हाल होगा वो उसके साथ इतने सारे रिएक्शन होंगे बनेगा क्या आखिर में एसिटाइल खो ए ओके तो अब मुझे स्टार्ट करना है लेट्स टॉक अबाउट द बीरा ऑक्सीडेशन proper so here we go so if you look at the beta oxidation proper ye basically ultimate dekhe iska aapko yaad rakhna hoga ki outcome kya hai the ultimate outcome is the production of acetyl coa again this is a compound which was also produced from glycolysis can product bhi yahi tha agar aapko yaad ho so each cycle of beta oxidation liberating a two carbon compound which is called the acetyl coa and that uh, actually happens because of a series of reactions to so, jaise humne krebs cycle mein baat ki thi ki there were series of reaction ke pehle ye molecule banega fir ye banega fir ye banega bilkul aise hi beta oxidation mein bhi hai 
फेरी एसेट्स की सो अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए कि वो क्या है एंड ऑब्वियसली यू नो दिटिग्रिटी बेड्स के देयर इज अ राउंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन देन देर इज अड्रेशन प्रोसीजर देन ऑक्सीडेशन अगेन एंड देन देर इज ए क्लीवेज और ये सब अभी मैं आपको डायग्राम पे भी दिखाता हूँ सो वट है इन द फर्स्ट स्टेप के जो एक्टिवेटेड फेरी एसिड है विच वॉज दी एस आईल को it undergoes dehydrogenation process so hydrogen is getting get out dehydrogenation and this process is dependent on a few things for example fag for example acyl coa uh, dehydrogenase which is the name of the enzyme and um, a double bond is formed is puri process ka take home ye hai ki alpha aur beta carbons ke beech mein ek double bond create kiya jata so if i uh, take you to the relevant diagram so that one for example so here we have the fatty acid and the fatty acid is converted into um, activated fatty acid which is the acyl coa which then gets into ye mitochondrial membrane has so this is the cytoplasm all this is happening in the cytoplasm ke fatty acid is converted into acyl coa which is the activated form aur phir ye jo acyl coa hai transfers through the mitochondrial membrane by the carnitine shuttle aur ek dafa jab mitochondria mein aa jata hai to phir ab agla phase start hota hai so that is step number 1 maine aapse kaha tha ki fatty acid metabolism ke teen steps hain so this is step number 1 uh, jisme activation hoti hai fatty acid ki into acyl coa aur aur ye wali jo beech ki cheez hai na ye aapko yaad honi chahiye lekin unfortunately waqt ke saath ye bhool bhi jate hain to yaad rehti nahi hai waise moti moti baat yaad honi chahiye ki fatty acid activate ho ke kya ban gaya acyl coa and then step number 2 is carnitine transport system ke zariye it enters into the mitochondria अब एक दफा वन सेट्स इनसाइड द मेटोकॉन्ड्रिया ना तो अब यहाँ पे स्टेप थ्री हो रहा है व्हिच इज द प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैरी एसिड अब उसमें जो पहला स्टेप है वो पहला स्टेप डिहाइड्रोजनेशन का है उसमें क्या हो रहा है कि देखें ये एक एसाइल कोए मॉलिक्यूल है और इस एसाइल कोए मॉलिक्यूल में अब एल्फा बीटा कार्बन में दिस इज द एल्फा कार्बन हेयर वी हैव द फंक्शनल ग्रुप इट इज अटैच टू द कार्बन विच इज नॉन एज एल्फा कार्बन एंड द एल्फा कार्बन इज अटैच टू द बीटा कार्बन सो दैट्स हाउ इट इज और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में देयर इज नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो मैं यहाँ आपसे बात कर रहा था कि स्टेप नंबर वन में देयर इज यू नो डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हिच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन द सेकेंड स्टेप इज रेगुलेटेड बाई एन अदर एनजाइम विच इज नोन एज इन ऑयल कोए हाइड्राइज दैट ब्रिंग्स अबाउट हाइड्रेशन ऑफ द डबल बॉन्ड टू फॉर्म beta hydroxyl coa so if you again go back to the main diagram here to pehle step mein kya hua step number 1 mein dekhe there is a double bond formation and step number 2 mein water molecule add ho raha hai aur double bond khatam ho gaya and now on this beta carbon an oh group is added aur ye sara process ho raha hai by the enzyme which is known as enoyl coa hydrotase so there are changes happening into the acyl coa molecule jo mitochondria mein aaya tha So, mitochondria में आने के बाद पहले स्टेप में डबल बॉन्ड बन गया अल्फा बीटा कार्बन के बीच में सेकंड स्टेप में डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ वाटर ऐड हुआ और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया है बीटा सो स्टेप नंबर थ्री में व्हाट हैपेंस स्टेप थ्री में नाउ देर इज अ डबल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द कार्बन द ऑक्सीजन एंड यू सी दिस हाइड्रोजन इज गॉन अवे सो दैट हाइड्रोजन इज जस्ट गॉन एंड दैट इज वॉट द थर्ड स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इज अगेन इन ऑक्सीडेशन where the beta hydroxyl coa dehydrogenase catalyzes the second oxidation reaction uh, using nadh and the product which is produced is now known as beta keto acyl coa and the final thing is cleavage jisme what happens ke ye jo ab tak hum discussion kar rahe the usme se acetyl coa alag ho jata hai so if you look here uh, this compound was beta keto acyl coa jisme oxygen ka double bond bana tha beta carbon ke sath now it splits up it splits up on one hand it releases this thing and that converts into an acetyl coa on the other hand what we get is then converted into another acyl coa and uh, coa ash is used as a cofactor here the enzyme is thiolase so if you summarize the whole reaction mai isko chhota kar deta hu taki aapko ek hi frame pe nazar aa jaye so here we begin with the fatty acid पहले स्टेप में फैरी एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिवेटेड फैरी एसिड वो एक्टिवेटेड फैरी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद अब ये जो असाइल कोए जो कि एक्टिवेटेड फैरी एसिड था वो कन्वर्ट होता है पहले इस कंपाउंड में फिर इस कंपाउंड में अल्टीमेटली यू गैर एसिटाइल खो एंड एसाइल खो ये एसाइल कोए नाम सुनो वो लग रहा है एसाइल को ही से सारा मामला शुरू हुआ था दिस इज वेयर इट ऑल बिगेन सो एसाइल को 
इस पूरे साइकिल के इनिशियरिंग पॉइंट पे था और एंड में भी एसआईएल को ये बना है तो ये दोबारा फीड करता है इसी साइकिल के अंदर ये साइकिल दोबारा रिपीट होता है ये नाम सुना हुआ लग रहा है एसिटाइल कोए यस इट विल गो वेयर इट विल गो इनटू द लवली क्रैप साइकिल और ये एनर्जी बनाएगा सो मैं बार-बार बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हुए स्टूडेंट से ये बात कहता हूं कि यू हैव टू रिमेंबर द ओवरऑल कांसेप्ट बिकॉज़ अगर आपको ओवरऑल कांसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो ये याद रखने का कोई फायदा नहीं है कि ऑक्सीडेशन में क्या बनता है इसमें क्या बनता है इसमें क्या बनता है यू नीड टू नो दीस फोर रिएक्शंस एज़ वेल बट यू नीड टू नो कि बीटा ऑक्सीडेशन के रिजल्ट्स में एक फैरी एसिड से व्हाट यू आर गेटिंग इज एसिटाइल कोए और दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एसाइल कोए है जो दोबारा उसी साइकिल में फिर से फीड करता है ओके सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस देन यू आर गुड नाउ द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ईच साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इज समराइज्ड हियर मैं अभी इसको पार्क करवाता हूं डोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस वंस हम लिपिड मेटाबॉलिज्म पूरी कंप्लीट कर लेंगे तब हम इसको दोबारा आएंगे ओके अच्छा अभी जितनी हमने डिस्कशन की है दैट इज मोर पर्टिनेंट टू द फैरी एसिड्स व्हिच आर सैचुरेटेड व्हिच मींस व्हिच डू नॉट हैव डबल बॉन्ड्स और इवन कार्बन नंबर है उनमें यानी दो कार्बन चार से शुरू कर लो यार चार कार्बन है छह कार्बन है आठ कार्बन है दस कार्बन है सो वी हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन ओके um system will be a slightly different system if we talk about those fatty acids which are already double bond hai yani agar hum unsaturated fatty acids ki baat karenge ya agar hum odd number wali fatty acids ki baat karenge to thoda sa system different hoga lekin kyunki hamari body ki zyada kar utilization saturated fatty acids ki hai aur even carbon ko hum deal zyada karte hain that's why you know that's the system which is explained up front right here in front of you um and you must remember this okay now we need to also spend some time understanding a few more headings so basically to ye beta oxidation cover ho gaya ki ek fatty acid se you get ultimately acetyl coa but let's talk about oxidation of palmitoyl oil coa so palmitoyl oil coa is aapko baat yaad rakhni hai ki this is a 16 uh, carbon um, you know fatty acid so because it is 16 carbon fatty acid it requires सेवन साइकिल सो फोर्टीन साइकिल्स तक जाता है और एंड में टू कार्बन का फेरी एसिड का जो एंड प्रोडक्ट है वो रह जाता है और हर साइकिल में यू नो यू गेट चूंकि सेवन साइकिल्स अंडरटेक कर रहा है तो हर साइकिल में यू विल गेट टू एसिटाइल कोए और आठवां जो खुद रह जाएगा वो तो खुद ही होगा सो देर यू गेट लाइक एट एसिटाइल कोए इफ देर इज अटीन कार्बन फेरी एसिड सो ये आपको याद रखना है दिस इज अ वेरी इजी वे ऑफ रिमेम्बरिंग Uh, for even number carbon atom, so if for example you have something like fourteen, so you will uh, you can calculate that if you have fourteen carbon, so you will be getting around seven acetyl CoA molecules. Or if acetyl CoA molecules, obviously they will enter into the Krebs cycle. ये बात आपको याद रखनी है. Now the energetics, the ultimate aim of ferry acid oxidation is to generate energy. ATP बनाना इसका main काम है ना ऐसे फालतू में तो इसका नहीं हो रहा fatty acid oxidation. और आपको पता है कि fat से सबसे ज़्यादा energy बनती है. So the energy obtained from the complete oxidation of palmitic acid, which contains uh, 16 carbon, is actually mentioned here, which you can also remember. So there are seven cycles of beta oxidation, and these seven cycles give you ATP of around 14 ADPs, and uh, then there are also other molecules generated. So for example, seven NADH molecules are produced, which themselves, आपको पता है कि एक NADH का जो मॉलिक्यूल है it gives around 3 atp molecules so as a net you get 21 atp molecules there aur ye jo 8 acetyl coa bane hain aapko pata hai na ye bhi humne yahan baat ki thi dekhe ki there are 16 carbon compounds hai how many atp uh, acetyl coa you are getting 8 to ek to aapko automatically ye uh, 14 atp yahan mil rahe hain by the process of beta oxidation because uh, jo molecules nikal rahe hain they will go and feed into the electron transport chain na so they ultimately will give you 14 एटीपीज एंड एसिटाइल को ए जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है आठ मॉलिक्यूल हर मॉलिक्यूल से यू गेट अ सर्टेन नंबर व्हिच इज ट्वेल्व एटीपी सो ट्वेल्व इंटू एज यू गेट नाइनटी सिक्स एटीपीज फ्रॉम देयर और एनएडीएच निकले थे सेवन सेवन इंटू थ्री यू गेट ट्वेंटी वन सो लाइक इट्स अ बिग 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 नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल दैट यू आर गैरिंग वन अच्छा दो यूज भी हुए थे मैंने किसी स्टेज पे पीछे बताया था कि देर आर टू मॉलिक्यूल्स आल्सो यूटिलाइज्ड एंड जो वो यूज हुए थे तो दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 131 सो दिस इज द नेट एटीपी नंबर यू गेट फ्रॉम ऑक्सीडेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पामेरिक एसिड मॉलिक्यूल सो अगर पामेरिक एसिड जो कि 16 कार्बन है इसका देखें फिक्स जवाब नहीं है जैसे ग्लूकोज में था ना कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बर्न होगा तो ये ये बने यहां पे डिपेंड करेगा कि कितने 
कार्बन कंपाउंड वाला फैटी एसिड है हम इस वक्त बात कर रहे हैं पामेडिक एसिड की जिसमें 16 कार्बन है तो अगर 16 कार्बन है तो 131 यू नीड टू कैलकुलेट इट योरसेल्फ आपको पहला काम यह करना पड़ेगा कि अगर 16 कार्बन है तो साइकल्स ऑफ ऑक्सीडेशन कितना होगा कितने बीटा ऑक्सीडेशन की साइकल्स होंगे तो इसका सिंपल तरीका यह है कि जस्ट डिवाइडेड बाय 2 एंड गो वन नंबर लेस सो इफ यू डिवाइड 16 बाय 2 यू गेट अ नंबर ऑफ 8 and go one number below this so 7 is the answer of cycle so for example if you have 20 carbon or divide this number by 2 you get 10 go one number less so 9 cycle so agar 20 carbon wala fatty acid hai to usme 9 cycles honge acha 9 cycles honge to kitne nadh banenge kitne acetyl coa banenge ye sab aapko is tarah se calculate karna padega remember cycles to yahan par 7 ho rahe hain लेकिन एसिडाइल कोए एट बन रहे हैं क्योंकि आखिर में दो कार्बन बच जाते हैं वो भी तो एसिडाइल कोए हैं सो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि बीटा ऑक्सीडेशन के साइकल्स कितने होंगे देन द फॉर्मूला इज 16 फॉर एग्जांपल कार्बन है पार्मेटिक एसिड डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू यू गेट एट माइनस वन यू गेट सेवन सो दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइकिल लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ एटीपी कैलकुलेट करना है तो यू सिंपली डिवाइडेड बाय टू नॉट एटीपी सॉरी एसिटाइल को ए अगर आपको नंबर ऑफ एसिटाइल को ए कैलकुलेट करने हैं तो जस्ट डिवाइड 16 बाय 2 यू विल गेट एट एसिटाइल को ए अगर 20 कार्बन वाला फैरी एसिड है डिवाइडेड बाय 2 यू गेट 10 एसिटाइल को ए सो एसिटाइल को ए 10 साइकल्स 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपको बता रहा हूं फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हर एटीपी से कितना कैलोरी मिलता है सो द कैलोरी यू गेट फ्रॉम 1 एटीपी इज 7.3 सो उसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ एटीपी के साथ यू गेट द टोटल कैलोरी प्रोड्यूस सो एग्जाम में ये पूछते हैं अक्सर क्वेश्चन कि अगर आपके पास ये वाला पर्टिकुलर फैटी एसिड है तो आपके ख्याल में कितने एटीपीज बनेंगे कितनी कैलोरीज बनेंगी कितने एसिटाइल कोए बनेंगे एंड देयर फॉर दिस डिस्कशन व्हिच वी जस्ट हैड इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ओके फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो अब आपको ये क्लैरिटी है कि बीटा ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनती है और ठीक ठाक एनर्जी बनती है अभी पामेडिक एसिड से मैंने आपको बताया कि वन ट्वेंटी मॉलिक्यूल्स बनते हैं सो इट्स बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी और बहुत सारी पैथोलॉजिक यू नो डिजीजेज भी एसोसिएटेड हैं व्हिच आर पैथोलॉजिक बिकॉज देयर इज सम प्रॉब्लम इन द बीटा ऑक्सीडेशन फॉर एग्जांपल सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है ये नाम से जाहिर है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम इन बच्चों में दीज आर बॉन्स विद न्यूट्रिशन इन द जीन्स विच इन कोर द प्रोटीन फॉर दिस इंजाइम एसाइल कोए डी और अगर एसाइल कोए डी हाइड्रोजनेज में गड़बड़ होगा देन यू कैन नॉट यू नो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज स्टेज पे अगर गड़बड़ है तो ये प्रोसेस आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा एंड देयर फॉर दीज किड्स आर डिप्राइव ऑफ एनर्जी इनको एनर्जी यू नो इनफ प्रोडक्शन नहीं होगी बिकॉज फैट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर जनरेटिंग एनर्जी इट्स नॉट ऑलवेज ग्लूकोज Now the enzyme defect has a frequency of one in ten thousand births, so it's not very uncommon, and it is also associated with some other disorders such as phenylketonuria. So just to give you a flavor, if okay, one of the enzyme is not working, then it can lead to a very serious problem. Okay. Now glucose is the principal source of energy. Soon after eating or feeding the babies, after a few hours, glucose levels and its utilization decrease, and the rate of fatty acid oxidation must simultaneously increase. So, बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसमें metabolism of glucose एक वक्त में थोड़ा कम होता है, and therefore beta oxidation becomes very very relevant. और वैसे बच्चे जिनमें ये एसाइल को ए डिहाइड्रोजिनेस काम नहीं कर रहा उनमें बीटा ऑक्सीडेशन से एनर्जी नहीं बनेगी एंड दे हैव चांसेस टू बी डेड इवन इतना सीरियस है दे डाई एनर्जी नहीं मिलती उनमें ठीक है नाउ अनदर डिजीज व्हिच इज एसोसिएटेड विद द सेम पाथवे इज कॉल्ड जमाइशियन वॉमिटिंग सिकनेस सो आप घूमने फिरने गए कहीं और आपने एक पर्टिकुलर तरह का जूस पी लिया या कोई एक फ्रूट होता है उनका वो खा लिया अनराइप एकी फ्रूट इट कंटेन सम टॉक्सिक अमाउंट व्हिच इज नोन एज हाइपोग्लाइसिन सो दैट इज अ कंपाउंड व्हिच इज टॉक्सिक दिस इनहिबिट्स द एंजाइम acyl coa dehydro this is again an enzyme of beta oxidation so you eat that particular fruit and that inhibits this enzyme and beta oxidation is not working and you get all sort of different problems uh, hypoglycemia loss of energy convulsions coma even death you see beta oxidation may chhed chhar kitni serious ho sakti hai now maine abhi upar aapko ek baat batayi thi ki Uh, we are talking about up till now um, the ones which contain even number of carbons okay the even number of carbons yani char hain che hain aath hain jaise bhi palmitic acid ke humne example li to usme total 16 carbon hote hain but what if there are 17 carbons so it's easy it's simple cycle waisi chalega jaise chalta hai end mein aapke paas acetyl ko a ke bajaye जो कि दो कार्बन कंपाउंड है आपके पास एक ऐसी चीज बनेगी जिसमें तीन कार्बन कंपाउंड होंगे बिकॉज दिस इज यू नो समथिंग व्हिच इज 
odd number now. So if there is, for example, a fatty acid which contains 17 carbon, so the formula again is the same. How many cycles? It will be divided by 2 is equal to, it's difficult to divide by 2, you know. So you go to the number next to 16. And uh, uh, at the end, you are not going to apply this equation like this, you know. At the end, you will get the uh, three carbon compounds. So what uh, will be the calculation formula for? If somebody asks you, uh, let's do it this way. If there are 17 carbon fatty acid, so you assume that this is 16 and apply the same formula divided by 2 and this comes down to 8 minus 1. So there will be 7 cycles. Lekin, so cycles to 7 yonge, lekin end me aapke paas jo acetyl koe banenge, wo bhi 7 banenge. Kyunke aathma jo acetyl koe banna tha, ab wo acetyl koe nahi banega. Wo 3 carbon compound ek cheez banenge, which is something different. And that is known as propionyl koe, which is then converted into another compound, which is known as succinyl koe. So these are uh, the end products. So the end product is not acetyl coa. You do not get acetyl coa if you are beta oxidizing these odd carbon compounds. You you actually get propionyl coa. Okay, so that's the difference. So if you look here, you get propionyl coa, which can be converted into succinyl coa, which can also enter into the TCA cycle. So TCA cycle may agar even number wala fatty acid burn ho raha hai. So you send acetyl coa, but if it is odd number, you send um, you know succinyl coa. These uh, steps they are not so important. So I will just skip them. One important thing here, which I will tell you, is that the whole process of propionyl coa, which is metabolized ultimately to succinyl coa, you are utilizing some important vitamins there, vitamin B12. And therefore, if there is a vitamin B12 deficiency, then uh, the whole system will be screwed. In that case, you will not be able to metabolize uh, those fatty acids which have odd chains. Okay. Then methyl malonic acidemia. So what is this? Vitamin B12 ki deficiency may obviously this enzyme is not going to work. And if this enzyme is not going to work uh, because this required vitamin B12, so two things will happen. Number one, succinyl coa nahi banega, or number two, piche jo cheez thi wo zyada banegi. The which is zyada banegi, toh accumulate ho jayegi body mein. It will be increased, and that is what we call methyl malonic acidemia. Simple stuff, okay? Conceptual cheez hai. Concept se padhenge, baat samajh mein aayi hai. Acha. Dusri cheez abhi jo humne upar discuss ki thi. Number one, humne even fatty acid ka discuss kiya. Kis tarah se oxidation honi hai? Humne odd ko discuss kiya. Kis tarah se oxidation honi hai? Yahan pe three carbon compound badega. Propionyl ko hai. हमने अब तक जो बात की वो ज्यादातर सैचुरेटेड थे यानी उनमें कोई डबल बॉन्ड्स नहीं थे इफ द डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट तो सिर्फ ये है कि ऑक्सीडेशन उसी तरह से होगी लेकिन ऑब्वियसली उस डबल बॉन्ड को हैंडल करेंगे एनर्जी कम बनती है लेस एनर्जी इज यूज्ड दैट्स द ओनली थिंग दैट यू एक्चुअली हैव टू एक्चुअली रिमेंबर बाकी सब वैसा ही है ओके नाउ अब तक हमने जितनी भी बीटा ऑक्सीडेशन की बात की है वो सब कहां हो रही थी अगर मैं आपसे पूछूं कौन से ऑर्गेनेल में हो रही थी सो द नेम ऑफ द ऑर्गेनेल वाज माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें ये ऑक्सीडेशन हो रही थी और माइटोकॉन्ड्रिया में होने का एक पर्पस था आपको याद है इफ दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया हियर वी हैव द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सो जो भी एसिडाइल कोई बनता था वो डायरेक्टली चला जाता था माइटोकॉन्ड्रिया में एंड इट वाज कपल्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी तो एटीपी बनाने का तरीका ये था कि माइटोकॉन्ड्रिया में करो ये बीटा ऑक्सीडेशन एक और ऑर्गेनेल में भी होती है जिसका नाम है परोक्सिजोम लेकिन वहां एनर्जी नहीं बनती ना यार क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं है ना सो परोक्सिजोम्स आर आल्सो ऑर्गेनेल्स जिनमें बीटा ऑक्सीडेशन होती है एसाइल कोए डिहाइड्रोजेनेज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एफ एडीएच2 एज इन बीटा ऑक्सीडेशन द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस फ्रॉम द एफ एडीएच2 आर नॉट ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट दे आर डायरेक्टली हैंडेड ओवर टू ऑक्सीजन तो बेसिकली अगर मुझसे आप पूछें तो वी हैव दिस माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल and we have this peroxisome agar energy banani hai to fatty acids ko yahan dala jata hai aur agar unko waise hi dump karna hai burn karna hai zaya karna hai heat banani hai to unko peroxisome mein dala jata hai that sort of thing so we have like a basket for uh, fatty acids aur us basket ka naam hai peroxisome so there is no adp synthesized that's the bottom line because there is no electron transport chain in the peroxisomes acha iski importance hai aap sochenge ki पर ऑक्सीजन में जब एनर्जी बननी नहीं है तो फैटी एसिड यहां भेज ही क्यों रहे हैं इंपॉर्टेंस ये है कि बहुत सारे वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनको हमें एक्चुअली यू नो बिन में डालना है वेस्ट करना है कचरादानी में डालना है जाया करना है उनको यहां पर ऑक्सीजन में भेजते हैं और अगर कोई पर ऑक्सीजन में गड़बड़ हुई खराबी हुई कोई एंजाइम्स काम ना करे 
तो ये जो फिर फैटी एसिड्स हैं ये एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी में और वो एक्यूमुलेट होकर के हमें गड़बड़ देते हैं ऐसे एक दो डिजीजेज हैं जो मुझे आपको बतानी है सो फॉर एग्जांपल जेलवेगर सिंड्रोम ऐसा रेयर डिसऑर्डर लेकिन इसमें एब्सेंस ऑफ प्रोक्सीजोम होता है एज अ रिजल्ट ये होता है कि वी स्टार्ट गेटिंग अ लॉर ऑफ यू नो फैरी एसिड्स क्योंकि इनको यूजुअली जाके प्रोक्सीजोम में मेटाबोलाइज होना था अब तो प्रोक्सीजोम है ही नहीं तो वो मेटाबोलाइज होंगे ही नहीं जब मेटाबोलाइज होंगे ही नहीं तो जमा होंगे सेल के अंदर और जब जमा होंगे पर्टिकुलरली ब्रेन में लिवर में किडनी में तो डिजीज कॉज करेंगे कॉन्सेप्ट आई एम गाय ऑफ कॉन्सेप्ट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट डोंट टॉक टू मी ओके अच्छा जी अब है अल्फा ऑक्सीडेशन यार अल्फा ऑक्सीडेशन का मतलब ये कभी कभी ऐसे होता है कि जो बीटा कार्बन है ना उसके ऊपर कोई चीज और बैठी होती है फॉर एग्जाम्पल कोई मिथाइल ग्रुप बैठा है तो अगर बीटा कार्बन ब्लॉक्ड है किसी और चीज के साथ तो फिर बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होती है फिर बराबर वाले कार्बन पर अल्फा ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है ये कुछ कंपाउंड्स के हवाले से रेलिवेंट है एक आध इसमें डिजीज भी बताता हूँ बीटा ऑक्सीडेशन इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट पाथवे फॉर फेडी एसिड सो बीटा इज द मोस्ट कॉमन वन समाइम्स इट इज ऑल्सो एल्फा एक डिजीज है उसका नाम है रेफसम्स डिजीज इट्स अ रेयर डिजीज बट इट्स अ वेरी सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर and it is characterized by cerebral ataxia peripheral neuropathy the patient with the disease accumulate large quantities of unusual fatty acid which is called phytanic acid phytanic acid usually chlorophyll mein hota hai jo agar plant food aap matlab paudhe hote kha rahe na daba ke sabziyan sabziyan to wo phytanic acid aapki body mein hai acha phytanic acid jo hai ye uh, bada important milks mein bhi hota hai lipid mein bhi hota hai animal fats mein bhi hota hai it cannot undergo beta oxidation kyunki iske beta group par methyl group baitha hua hota hai तो इसको हम हैंडल कैसे करेंगे इसको अल्फा ऑक्सीडेशन से बर्न करेंगे तो अगर किसी में अल्फा ऑक्सीडेशन की गड़बड़ है इफ देर इज अ प्रॉब्लम इन अल्फा ऑक्सीडेशन ड्यू टू एंजाइम डेफिशिएंसी सच एज अल्फा ऑक्सीडेज उसका मतलब ये हुआ कि फाइटेनिक एसिड हैंडल नहीं हो सकता क्योंकि वैसे ही इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होनी नहीं है अब एल्फा ऑक्सीडेशन भी नहीं हो सकती तो ये बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाता है दिस इज कॉल्ड रैफसम डिसऑर्डर ओके एवरी इज कॉन्सेप्ट गाइज Uh, omega oxidation is a minor thing. I don't worry about this. So don't worry. The last thing is very very minor. Okay, whenever there is oxidation of fatty acid, you produce water as a byproduct, and this water is known as metabolic water. क्या नाम देते हैं इसको हम? Because यार metabolism के नतीजे में बना रहे हैं ना? अच्छा, बाज animals तो इसको particularly use करते हैं. Camel होता है ना? Camel ऊंट. उसमें ऐसे कोहान हम्प होती है. उसमें बहुत सारा fat होता है. वो उस fat को lipolysis के जरिए fatty acid बनाता है, beta oxidation करता है, water produce करता है. इसीलिए ऊंट काफी काफी दिन तक रेगिस्तानों में चल फिर सकता है बगैर कुछ खाए पिए बगैर इवन पानी पिए क्योंकि वो अपना काफी सारा पानी खुद बना रहा है मेटाबॉलिक वाटर वो फैट्स में लाइपोलिसिस कर रहा है फैटी एसिड बना रहा है और पानी जनरेट कर रहा है सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ओके सो दैट्स ऑल अबाउट द फैरी एसिड जो मुझे आपसे बातें करनी थी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी टॉपिक होगा की जो बॉडीज टेक केयर ऑफ योर